Surfacing Act, the abbreviation S-A-R-F-A-E-S-I would stand for Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest. This was formulated in the year 2002. Why did the Act come into being? The Surface Sea Act was framed to identify and rectify the problem of non-performing assets, especially immovable properties, but not limited to them. Surface Sea Act in the level veran karanam, the ajate kitta kadangalde yenam, one to odil adiya maya dene thoralna kordiyalum kordiyalay bankal sami vichu adine sheesham. ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി ആക്ടിൽ ചില ഭേദഗതികളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആക്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇതിൽ പ്രകാരം കിട്ടാക്കടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള കിട്ടാക്കടങ്ങൾ അത് ആ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോൺ വാങ്ങിച്ച സബ്സ്ക്രൈബറിനോ എതിരെ നീങ്ങാം അവർക്ക് സ്വയമേ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുക്കാം കോടതിയെ സമീപിക്കാതെ എന്നുള്ളതാണ് സർഫേസി ആക്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ദി സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act and this act allows banks and financial institutions to recover their dues what are these dues the dues are the obligations from the loan borrowers kitta kadam exceeding 1 lakh rupees proceeding against secured assets of the borrower or the guarantor without the intervention of the court or tribunals india le paaparatha niyamathinu keelulla surface niyamathinte pradhana objectives thaale parayunnaveyanu asset punarnirmanathinai npa gal adayathu non performing assets അസറ്റ് പുനർനിർമ്മാണ കമ്പനികളിലേക്ക് അതായത് അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികൾസ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ നിയമം വിശദീകരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാഡ് ഡെറ്റ് റിക്കവറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും അതിനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചട്ടക്കൂട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഈ സർഫേക്സി ആക്ട് സഹായകമാകുന്നു മൂന്നാമത്തേത് കിട്ടാക്കടം ബാഡ് ഡെറ്റ് റിക്കവറി ആ കടം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപന വസ്തുക്കൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ഈ നിയമം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് അവസാനമായി കോടതിയുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ ഈ നിയമം സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചുമത്തുന്നു ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സർഫേസി ആക്ട് ആൻഡ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് ഫോളോസ് ദി ആക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നോൺ പെർഫോമിങ് ആസെറ്റ്സ് ടു ആസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് എ ആർ സിസ് ദി ആക്ട് specifies the legal framework to keep a check on loan default activities happening across the country and the act confers powers special powers as per this act to the financial institutions to take custody of the immovable property and proceed with debt recovery measures and finally the act imposes the security interest without intervention of courts or tribunals this concludes the surface sea 
Act also coming under the insolvency and bankruptcy law in India.